people will be learned ones. How wonderfully has God fulfilled this promise about West Africa? Not only have hundreds of thousands of people from Ghana, Nigeria, Sierra Leone, the Gambia, Senegal, Benin, Ivory Coast, Guinea-Bissau, Burkina Faso and other countries enters the fold of Islam Ahmadiyya, but so too have their tribal and paramount chiefs, imams, member of parliaments, government ministers, political leaders and head of states. Truly, the promise of God to the Khalifa al awwal and the sign of divine acceptance of prayers of the Khalifa have been fulfilled in our lifetime. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad Raziyallahu ta'ala anhu, who was the second Khalifa of the Jamaat Ahmadiyya, was himself a sign of acceptance of the prayer of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam. From the very beginning of his Khilafat, he faced both internal and external opposition. But with long supplications and through Allah's help, he turned these opposition into manifestations of progress, peace and tranquility for the Jamaat. In this regard, in, in reference to himself, Hazur said, For you is a person who cares, loves, considers your trials and pains as his own. And prays for you, for your sake, to Almighty Allah. He is concerned about you, aggrieved for you, and seeks Allah's mercy for you. There was an intense storm of hostility against Jamaat e Ahmadiyya in the year of 1934. A party of sworn enemies called Majlis Ihrar, who staunchly opposed Ahmadiyya and strived relentlessly to crush the, to crush the Ahmadiyya community. They held public meetings in Qadiyan and arrogantly boasted that they would reduce Qadiyan to dust. They would bring down the Minarat al-Masih and would wipe out the name of Ahmadiyyat from Qadiyan. Their notorious leader, Atahullah Shah Bukhari, speaking to the crowd, said, I will read this passage in Urdu so that you understand what was their aim and determination against Ahmadiyya Muslim community. He said, Logo, اب قادیانیت کے آخری سانس ہے اس کا جنازہ میرے کندوں پر اٹھے گا اس کا اس کا آسمان پر فیصلہ ہو چکا ہے ان قریب قادیانیت کا قلع پاش پاش ہو جائے گا گھبرانے کی ضرورت نہیں او پیپل نو قادیانیت is at its last breath its corpse will be carried on my shoulders and it has been decided in heaven that very soon the castle of قادیانیت will be reduced to rubble. It was under these circumstances, Hazrat Khalifa al Masih Sani Raziyallahu ta'ala no, fervent prayers to Allah for the defeat of these opponents. He gave a ceremony and he said, I read this quote, he said, Dushmano ne hame challenge diya hai, pas jab tak tumhari rago mein khun ka ek katra bhi baaki hai, tumhara farz hai, ke is challenge ko manzoor karte huye, is gro ke zor ko جو یہ دھمکیاں دے رہا ہے توڑ کر رکھ دو اور دنیا کو بتا دو کہ تم پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتے ہو سمندروں کو خوش کر سکتے ہو اور جو بھی تمہارے تباہ کرنے کے لئے اٹھے وہ خواہ کس قدر طاقتور اور حریف کیوں نہ ہو اسے خدا تعالیٰ کے فضل سے تم مٹا سکتے ہو تم محرار کے فتنے سے مت گھبراؤ تم محرار کے فتنے سے مت گھبراؤ خدا مجھے اور میری جماعت کو فضا دے گا اس کے مقابلہ میں زمین ہمارے دشمنوں کے پاؤں سے نکل رہی ہے اور میں ان کی شکست کو قریب آتے دیکھ رہا ہوں God will grant me and my جماعت victory I see the enemy is losing ground and the earth sleeping away from under their feet like the battle of Badr was one in tents where the Holy Prophet ﷺ was praying for the defeat of his enemies. So was the case in Qadiyan. Similarly, Hazrat Khalifa al Sani won this battle against the Majlis Ahrar in Baitul Dua and wiped away all traces of those bitter enemies 
اینڈ اپوننٹس آف احمدیت لوٹنے نکلے تھے وہ امن و سکون بے کسا خود انہی کے لٹ گئے حسن و شباب زندگی ایز یٹ اندر سائن آف ایکسپٹ آف ایز پریئر اللہ انیبرڈ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نو لانچ دی تحریک جی اسکیم ان رسپانس ٹو اپوننٹس آف احمدیت ہو وا ٹرائنگ ٹو ڈسٹرائے احمدیت ٹوڈے وی ار آل وٹنسنگ دی فروٹس آف تحریک جی دین ان 190 کنٹریز آف دی ورلڈ وین حضرت مرزا ناصر احمد رحم اللہ تعالی خلیفۃ المسیح سالس واز بلیسڈ ود دی مینٹل آف خلافت ہی بیسیچ اللہ فارسائی ہی بلیز بیسیچ اللہ فارسائی آف ایکسپٹنس آف ہز پریئرس ہی واز دی پرسن ان ہوز فیور حضرت مسلم اعوذ رضی اللہ تعالی عنہ سیڈ اللہ ہے ٹولڈ می دیٹ ہی وڈ بلیس می ود دی سن ہو وڈ بی ہیلپر آف دی فیت اینڈ حضرت مسلم اعوذ رضی اللہ تعالی عنہ آلسو پریڈکٹڈ میں ایسے شخص کو جس کو خدا تعالیٰ خلیفہ سالس بنائے ابھی سے بشارہ دیتا ہوں کہ اگر وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لا کر کھڑا ہو جائے گا تو اگر دنیا کی حکومتیں بھی اس سے ٹکر لیں گی تو وہ بھی ریزا ریزا ہو جائیں گی آئی گیو گلیڈ ٹائڈ ان ٹو ہم ہوم اللہ ول میک دی تھرڈ خلیفہ دیٹ اف ہی اسٹینڈس اپ ہیونگ فرم فیتھ ان اللہ دین ایون اف گورنمنٹس آف دی ورلڈ اپوز ہم دے شیل بی ٹون ٹو پیسز year 1974 came as a great trial for the jamaat at the instigation of the government of the time ahmadis in pakistan became target of looting and murder enemies burnt our mosques copies of the holy quran and the book of hazrat muhammad sallallahu alaihi wasallam our business were destroyed factories were set on fire many ahmadis were murdered and many more suffered great personal difficulties حضرت خلیفۃ المسیح تھرڈ رحم اللہ تعالی واز کال ٹو لاہور ٹو گیو اسٹیٹمنٹ بیفور اسپیشل ٹربیونل اف دی لاہور ہائی کورٹ لیٹر ہی واز کراس ایگزامن فار 11 ڈیز ان اے کیمرا سیشن اف دی نیشنل اسمبلی اف پاکستان ان اسلام آباد اٹ واز این انکریڈیبلی ڈیفیکلٹ ٹائم فار دی جماعت بٹ حضرت خلیفۃ المسیح سالس رحم اللہ تعالی کنسول دی ممبر اف دی جماعت consistently supplicated day and night he stood in the face of opposition and persecution like a solid rock and through steadfastness and prayers successfully weathered the bitter trial of his state sponsored persecution in one of his sermon hazur explained the situation how the jamaat and he was passing through he mentioned that the question in national assembly of pakistan they question me for 52 hours and 10 minutes and i found angels standing by my side for 52 hours and 10 minutes see the marvel how inspiring how majestic was the acceptance of the prayers of khalifa